Всем привет! В этом видео речь пойдет про топ 10 мировых знаменитостей, посещавших Харьков. Харьков дореволюционный и Харьков столичный оставил пусть и небольшой, но заметный след в сердцах людей, посетивших наш город. Кто-то из них имел к тому времени всемирную славу, как актриса Сара Бернар или композитор Петр Чайковский, которых восторженные харьковчане носили на руках. Кто-то начинал только свой путь к подлинной известности, как военные и политики Юзеф Пилсудский и Карл Густав Маннергейм. Не обошлось и без любви. Поэты Сергей Есенин и Владимир Маяковский влюблялись в харьковчанок. Для военных деятелей Османа Паши и имама Шамиля здесь проходила ссылка, правда больше похожая на курорт. Певец Федор Шаляпин вылечил в Харькове больное горло, а писатель Лев Николаевич Толстой посетил наш город инкогнито. Итак, вашему вниманию 10 историй знаменитостей, побывавших в Харькове. Сара Бернар, французская актриса театра. Холодным декабрьским днем 1882 года на Харьковском вокзале яблоку негде было упасть. Огромная толпа жителей провожала не просто одну из лучших мировых актрис, но и настоящую звезду законодательницу мод Сару Бернар. Почитателей таланта актрисы было так много, что ее театральная трупа с трудом пробилась к вагонам. Пробыв в нашем городе всего три дня, француженка успела сыграть в четырех спектаклях. Ажиотаж на ее спектакле был просто сумасшедшим. Несмотря на довольно высокие цены, свободных мест в зале не было. За 35 копеек людей пускали просто постоять в дверном проеме театра, чтобы хоть издали насладиться игрой легендарной актрисы. После роли Маргариты Готье в спектакле «Дама с камелиями» зал аплодировал стоя, неоднократно вызывая звезду на бис и долго не желая отпускать ее со сцены. Петр Ильич Чайковский, композитор. На полтавском шляху в конце 19 века была гостиница «Европейская». Именно здесь останавливался композитор Петр Ильич Чайковский, который приезжал в наш город на гастроли. Известие о том, что гениальный композитор посетил Харьков, произвело настоящий фурор в нашем городе. Даже когда Чайковский появился в ложе театра в качестве зрителя, харьковская публика встретила его бурными аплодисментами. Желающих послушать музыку Петра Ильича Чайковского «Харьковчан» оказалось гораздо больше, чем мест в зале. Поэтому администрация решила открыть для всех желающих двери и на генеральную репетицию. 14 марта 1893 года в зале Дворянского собрания состоялся долгожданный концерт. Оркестр был составлен из лучших музыкантов Харьковского оперного театра и музыкального училища. После выступления на торжественный обед в гостиницу композитора несли на руках. Искренне тронутый таким отношением, Петр Ильич обещал обязательно посетить Харьков еще раз. Но, к сожалению, через полгода композитора не стало. В 1909 году в городе была названа улица в честь гениального композитора. Она очень живописная. А харьковская публика, так же как и во время первого приезда Чайковского, по сей день восхищается его произведениями и творчеством в целом. Карл Густав Маннергейм Президент Финляндии 19-летний барон Карл Маннергейм, уволенный из кадетского корпуса за самовольную отлучку, приехал в Харьков, чтобы подучить здесь русский язык. Через некоторое время будущий маршал селится в городке Чугуев, где помимо русского языка упражняется в верховой езде. В планах Маннергейма было поступление в Николаевское кавалерийское училище Санкт-Петербурга, Поэтому Чугуев, как один из главных военных центров империи, как нельзя лучше подходил для подготовки к кратной службе. Поступить в военное училище без окончания среднего учебного заведения Карл не мог. Это вынудило его оставить военный лагерь на Слобожанщине и на год он вернулся домой в Хельсинки. После окончания частного лицея будущий президент Финляндии вновь на лето спешит в Харьковскую губернию. Здесь Маннергейм доучивает русский язык и готовится к военной карьере, постигая азы военного искусства в Чугуйском военном лагере. Владимир Маяковский, поэт. Владимира Маяковского часто приглашали выступать в Харькове. 
Поэт читал свои стихи на официальных встречах в летнем саду профсоюзного сада. Так назывался сад имени Шевченко. Останавливался Маяковский в гостинице «Красная», которая находилась на площади Моисея Тевелева, нынешняя площадь Конституции. В 1926 году в Крыму поэт познакомился с харьковчанином Борисом Хмельницким, наркомом здравоохранения и выдающимся врачом-терапевтом. У него была дочь Наталья, в которую Маяковский влюбился с первого взгляда. Через полгода в октябре месяце Маяковский приехал в Харьков и первым же делом позвонил Хмельницким. Зная скандальную известность поэта, отец не очень одобрял частые встречи дочери с ним. По приглашению Натальи, студентки Института народного хозяйства, в 1927 году Маяковский выступил перед студентами института. Вот тут и произошел казус. Поэт назначил цену за свое выступление. Молодые люди же считали, что Маяковский обязан выступать бесплатно. Разразился небольшой скандал, но поэт объяснил, что каждый труд должен оплачиваться, и студенты с ним согласились. Отношения с Натальей Хмельницкой окончились ничем. Девушка ждала от Маяковского предложения руки и сердца. Поэт этого не делал. Наталья попросила больше не приходить к ней в гости и не приезжать в Харьков вообще. Маяковский приехал в тогдашнюю столицу только через полтора года, но Хмельницкой не звонил. Другой известный поэт-хулиган Сергей Есенин прожил в Харькове целый месяц. Знакомый поэта Александр Сахаров направлялся в наш город в командировку и, встретив Есенина на Московской улице, предложил тому прокатиться в Украину. До отправления поезда оставались считанные часы, но Есенин мало того, что сам успел на поезд, так еще и друга Анатолия Марингофа прихватил в попутчике. Все восемь долгих дней пути друзья питались конфетами. Это было единственное из припасов, что они успели с собой захватить. Денег у Есенина на гостиницу не было, но был знакомый Лев Повицкий, который пристроил москвичей на постой в семье Лурье. Весь месяц Сергей Есенин и Анатолий Марингов прожили на Харьковском Подоле на улице Кооперативной 15. К сожалению, здание не сохранилось. Поэт читал свои стихи на собрании, которое организовали харьковские врачи. Выступал на литературных вечерах в театре Шевченко вместе с поэтом Велимиром Хлебниковым и сдал сборник стихов под названием «Харчевня Зорь». Сердце любви обильного поэта покорила харьковчанка Евгения Лившиц. Есенин называл ее «рифмочка» за характерное произношение слова «рифма». Ну и не обошлось без скандалов. Так перед Троицкой церковью Есенин специально забрался на тумбу, чтобы декламировать антирелигиозные стихи. За это разгневанные верующие чуть не поколотили великого поэта. Осман Паша, турецкий военачальник. Конец 1870-х годов. Очередная русско-турецкая война. Крепость Плевна в Болгарии пала. В январе 1878 года в одном из самых дорогих номеров Харьковской гостиницы Беливию, что на Екатеринославской, селится комендант этой крепости. Русское командование приняло решение, что местом ссылки раненого турецкого героя Осман Нури Паша будет наш город. Условием, в которых содержался плененный военачальник, могли бы позавидовать и многие свободные люди. Османа, одного из самых непримиримых врагов Российской империи, Харьков принял с честью. Целых два месяца до своего возвращения на родину Осман Паша посещал английский клуб, бывал частым гостем в Харьковском театре и обедал в лучших ресторанах города. Имам Шамиль – духовный и военный лидер кавказских горцев. Еще один непримиримый враг Российской империи после своего пленения оказался гостем нашей губернии. Только подаренный бароном Врунгелем компас, указавший на север, Убедил и мама Шамиля, что везут его в ссылку не в Сибирь. Плохое предчувствие все равно не покидало духовного лидера восставших горцев. Ничего хорошего от ссылки он не ждал. Но то, как встретил его Харьков, заставило и мама изменить свое мнение. В здании дома дворянского собрания его встретили как долгожданного гостя. В честь кавказского лидера был устроен бал, где Шамиль заметил, 
что все присутствовавшие никогда не попадут в рай. В ответ на то, почему же он так решил, имам просто обвел рукой зал и сказал «Вы и так в раю». Через два дня в Чугуеве произошла встреча горца с императором Александром II. Царь подарил восставшему имаму золотую саблю. Оба принимали участие в смотре военного парада Чугуевского полка. В колонных состязаниях после парада принимали участие сыновья Александра и Шамиля. Федор Иванович Шаляпин Величайший оперный певец конца 19-20 веков не в последнюю очередь обязан своим успехом и нашему городу. В 1905 году именно харьковский врач от Ларентолах Степан Сурукчи пришел на помощь Федору Шаляпину. Доктор сумел вылечить больные голосовые связки певца. После этого случая Шаляпин и Сурукчи сильно подружились. Певец, часто приезжая в Харьков, останавливался в доме на Садовой, где жил врач. Шаляпин приехал в Харьков впервые еще в 1897 году. Первый блин, как говорится, вышел комом. О молодом певце мало кто знал тогда. Билеты на его концерт оказались непроданными. Шаляпин расстроился и уехал, так и не дав концерта. Однако уже через пять лет харьковская публика высоко оценила бас знаменитого певца. Шаляпин в оперном театре исполнял романсы харьковского поэта Михаила Слонова. Аплодисменты долго не отпускали Федора Шаляпина со сцены. Юзеф Пилсудский, глава возрожденного польского государства. В здании по улице Университетская 16, где сейчас находится Инженерно-педагогическая академия, в дореволюционные годы располагался медицинский факультет Харьковского университета. Сюда приехал учиться молодой польский дворянин Юзеф Пилсудский. Юный патриот Польши нашел в стенах университета близких по духу сторонников революционной организации «Народная воля». Университеты в то время жестко наказывали сторонников свержения правящего строя. Здесь были и аресты, и карцеры. Не сбежал их и студент медицинского факультета Пилсудский. В 1886 году Юзеф почти неделю просидел в карцере за участие в демонстрации которая была посвящена годовщине отмены крепостного права. После освобождения Юзефу пригрозили отчислением, если он и дальше будет посещать революционные кружки или запрещенные демонстрации. Пилсудский решил, что ему будет лучше бороться за независимость Польши поближе к дому. На втором курсе будущий глава Польши планировал перевестись в Юрьевский университет, находящийся в современной Эстонии, но получил отказ. Через год Пилсудский был арестован за причастность к подготовке покушения на императора Александра III. Лев Толстой, писатель. Знаменитый классик в нашем городе остался неузнанным. В 1885 году Лев Николаевич приезжал в Харьков похлопотать за сына знакомого помещика, которого обвинили в революционной деятельности. Приехав в город, писатель немедленно отправился к своему другу Гавриилу Русанову. В канцелярии, не признав, кто перед ними, сотрудники присутственных мест находились на месте сквера напротив Успенской колокольни, попросили подождать. Русанов был занят совещанием. Чиновник освободился только через час. Все это время классик литературы спокойно дожидался своей очереди. После того, как вопрос был решен, Толстой отправился в университет к однокурснику его брата, профессору Якобе. И здесь, в университете, кроме самого Якоби, в бородатом старике никто не узнал Льва Николаевича. Пообедав на кузнечной в доме Русанова, Толстой отправился на вокзал. Такие вот они топ-10 мировых знаменитостей, посещавших Харьков. Дорогие друзья, я благодарю вас за просмотр. До новых встреч. С вами был Алекс Моторный.